അഭിഷേപൻ എന്ന കഥാലോകത്തിലെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാകാരൻ്റെ തിരിച്ച് വീണ്ടും സാഹിത്യ ലോകത്തേക്ക് ആനയിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടിയാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യത ഇല്ലാതായിട്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളായി അതേസമയം തന്നെ ആ ലഭ്യത ഇല്ലായത് ഇല്ലാതായതിന് ശേഷം അതിന് തുടർന്നും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പും പിന്നുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ കടന്നു വരികയും വീണ്ടും യുവാക്കളും അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആളുകളും സാഹിത്യത്തിൽ വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ വീണ്ടും വായിക്കണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയും അതേസമയം മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പുസ്തകം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കാലങ്ങളായിട്ട് സാഹിത്യ വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈയൊരു സത്യത്തിലൊരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയെ ഞങ്ങളാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആമി ബുക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന തലത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഇതൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഇതൊരു തുടർച്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് ഒരു തുടർച്ചയാണ് രണ്ട് തുടർച്ചയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പുസ്തകം അതിൻ്റേതായ ചില സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങളാലാവുന്ന ചില സവിശേഷതകൾ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാകാരൻ വിസ്മൃതിയുടെ ലോകത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത തങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലും പോലും വായിക്കില്ല എന്ന് പരിഭവം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വളരെ ദളിത് ചിന്തകളുടെ ഒരു ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉണർവിൻ്റെയും കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ചില ശ്രമങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന സണ്ണിയം കബിക്കാട് അതുപോലെ തന്നെ രേഖ രാജ് ദിലീപ് മാഷ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ദളിത് മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഇൻ്റർവ്യൂകൾ എം ബി മനോജ് മാഷിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ആളുകളുടെ ദിലീ ആനന്ദൻ നമ്മൾ പൊക്കുടേട്ടൻ ആനന്ദൻ പൈതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വളരെ അതായത് അശ്രാന്ത പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഥാലോകത്ത് ദളിത് സാഹിത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് എഴുത്തുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന ചില ഇടപെടലുകൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കണ്ടെത്തു വരുന്നത് ആ തുടർച്ചയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ദിലീപ് മാഷയൊക്കെ മനോരമ പെൻഗിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഡി സി ബിക്ക് ശേഷം അതിനു മുന്നേ എൻ ബി എസ് ആയിരുന്നു ഇറക്കിയിരുന്നത് എൻ ബി എസ് ഒച്ചയിറക്കത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഇറക്കി ആ കഥയ്ക്ക് ശേഷം അതിനെ തുടർന്ന് ഡി സി ബി ഞണ്ടുകൾ ഇറക്കി അതിനും ശേഷം ദിലീപ് മാഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ വരുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ വാക്വത്തിൻ്റെ മറികടക്കാൻ അതിൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും പരമാവധി ഇപ്പം ഉച്ചയുറക്കത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ കയ്യിലും ലഭ്യമല്ല പല ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കോപ്പികൾ കേരളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് കോപ്പികൾ കേരളത്തിൽ പല ആളുകൾ ഒരു നിധി പോലെയൊക്കെ ഒരു രേണുവേട്ടൻ എനിക്ക് പുസ്തകം തരുമ്പോൾ രേണുവേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുൾ ഷെഫീക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞാൻ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നൊരു പ്രാധാന്യം അത് നീ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സാർ ആ പുസ്തകം എനിക്ക് തരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ഒരു കൊച്ചൊരു പുസ്തകം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൺപത്താറിൽ ഇറങ്ങിയൊരു പുസ്തകം അത്രയും കരുതലോടു കൂടി വെച്ചിരുന്ന കുറേ മനുഷ്യരുടെ ഓ ആ പുസ്തകം എനിക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി ആലോചിച്ച് വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് അന്
ഏറ്റവും അവസാനം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് കഥകളിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 അറിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അവരുടെ ഓർമ്മകളിലായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഈ കഥകൾ കടന്നതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓർമ്മകളിലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ വരുമായിരിക്കും സതീഷേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ സതീഷേട്ടനെ വിളിച്ചു പറയാൻ ഷഫിക്ക് നീ ആ പുസ്തകം ഇറക്കം വരട്ടെ 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 ഒരു കഥയുണ്ട് എഴുപത്തിനാലിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വന്ന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിന് മുൻ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് അയ്യപ്പ മാഷാണ് ആ അയ്യപ്പ മാഷിൻ്റെ ഒരു കഥ അതിലുണ്ട് അന്ന് എഡിറ്ററായിരുന്ന പൈപ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരക്കി പിടിച്ച് എവിടെ നിന്ന് ഈ കഥ എഴുപത്തിനാലിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ഇപ്പോൾ ആരലകയിലാണ് ആ കഥകളൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 പരക്കം പായലുകൾ ആണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അനന്യത എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു പരിശ്രമമായിരിക്കും ആ എഴുപത്തിനാലിലെ കഥ കണ്ടെത്തുന്നു തുടർന്ന് മനോരമ അദ്ദേഹം മരി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ പുസ്തകത്തിലൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നൊരു കഥ വീണ്ടും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് കഥയോളമെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഒരു എളിയ ശ്രമം എന്ന തലത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടി ഒരു 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 പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സന്തോഷവും സാർത്ഥകമായ ഒരു ഇടപെടലായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ആമി ബുക്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ വിനയാ അനുദമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രനാളായി നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അരളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അനുസ്മരണം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് അനുസ്മരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു തുടർച്ച എന്ന തന തലത്തിൽ ആമി ബുക്സ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് അനുസ്മരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എല്ലാ എത്തിച്ചേർന്ന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇതിൽ സ്വാഗതം സോറി അധ്യക്ഷ ആധിഷ്യം വഹിക്കുന്നത് രേഖരാജാണ് രേഖരാജ് നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളോട് രേഖരാജിനെ പറയുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അഹന്തയായി പോകും അതേസമയം സിയേപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സിയേപ്പൻ്റെ പുസ്തകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെ വളരെ ആധികാരികമായ അക്കാദമിക് തലത്തിലുള്ള വിമർശന പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അതിൻ്റെ മെരിറ്റും ഡീമെരിറ്റും ഒരുപക്ഷെ തന്നെ ഒരു ഒരു അയ്യപ്പൻ കഥകളുടെ മെരിറ്റ് പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതിലെ ആൺ ഭാഷയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സത്യസന്ധമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് എന്നെങ്കിലും ഒരു 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 സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് രേഖയെക്കുറിച്ച് എന്ന് ഈ വേദിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രേഖയെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് എസ് ഹരീഷാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കഥയിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊണ്ട് കഥാലോകത്ത് പുതിയ സംഭാവനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളും അനുഭവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഥകൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന എസ് ഹരീഷാണ് ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രിയ കഥാകാരനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഥാലോകത്ത് പുതിയ പുതുമകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥാകാരന്മാരിൽ ഒരു പക്ഷെ ദേവദാസ് അതുപോലെ തന്നെ വി എം ദേവദാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അഭിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥാകാരന്മാരുടെ ഒപ്പം പുതിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കഥാകാരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രമോദേട്ടനെ ഈ വേഷതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സലീം മാഷ് സലീം
ദൈഷ്ണിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എത്തിച്ചേരും സണ്ണിയേട്ടനൊക്കെ വണ്ടിയിൽ സലീം സലീംകുമാർ മാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് ഒരു പക്ഷേ അത് എനിക്ക് ആതിഥ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിരന്തരം എന്നെ സഹായിക്കുകയും ഉപദേശങ്ങൾ തരികയും ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ഏത് അർദ്ധരാത്രിയും വിളിച്ചിട്ട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഒന്ന് രേണുവേട്ടനും രണ്ട് രാജേഷേട്ടനും സി എം ആർ രേണുകുമാറും അതുപോലെ തന്നെ രാജേഷേട്ടനും ഒരു പക്ഷേ രേണുവേട്ടൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം എനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംശയമാണ് നമ്മൾക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഇടപെടുകയും അത് നമുക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ഒരു സഹായം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു എന്ന നിലയിലും ഒരു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള സമീപകാല കവിതകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കവികൾ എന്ന നിലയിലും ഒപ്പം ആ ദളിത് ദൈഷ്ണിക മേഖലയിൽ എന്നും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരിക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തികർ എന്ന തലത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ വേദിയുടെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് രേണുവേട്ടനെയും ഒപ്പം രാജേഷേട്ടനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഓ ഞാൻ വാ എന്നിടയ്ക്ക് ഇട്ട് പോയ ഒരാളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പൂർവികൾ പബ്ലിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ ആ പെൺകിൻ്റെ സാരഥ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ദിലീപ് മാഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്ന് പെൺകിനും മനോരമയും തമ്മിൽ ഒരു കൊളാബറേഷനിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു കളക്റ്റഡ് വർക്ക്സ് എന്ന തലത്തിൽ സി ഐ പെൺ മാഷിൻ്റെ പുസ്തകം ഇറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആമി ബുക്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഇന്ന് സി ഐ പെൺ മാഷിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗഹനമായ പഠനങ്ങൾ നിരന്തരം സംസാരിക്കുകയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി എച്ച് ഡി തീസിസിൽ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഒരാളാണ് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവതരിപ്പിക്കാൻ വളരെ മെരിറ്റസോട് കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ദിലീപ് രാജമാഷിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം പുതുമ പുതിയ കഥകൾ കൊണ്ട് ആ തോട്ടപ്പൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഥകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇന്നും തൊട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സി എപ്പൻ മാഷക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഥാ പശ്ചാത്തലത്തെ വീണ്ടും വളരെ തീവ്രമായ തലത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അത് അത് നിലവിലുള്ള പൊതുബോധ സദാചാരങ്ങളെ മുഴുവനും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതുമുഖ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ സർ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് വരേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാത്രയിലായിരിക്കും തോന്നുന്നു സതി ഏച്ചിയാണ് ഞാൻ സതി ഏച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സതി അങ്കമാലി ദളിത് കവിയത്രികളിൽ വളരെ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനവും നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് അമി ബുക്സ് മാത്രമായിട്ടല്ല ഷഫിക്കുന്ന തലത്തിലും ഒപ്പം സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിൽ തന്നെ സജീവമായിട്ട് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിധത്തിലുള്ള അപമാനത്തെയും സഹിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഇന്നും തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വമാണ് സതിയേച്ചി സതി അങ്കമാലി തീർച്ചയായിട്ടും സതിയേച്ചി ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അഭാവത്തിൽ സതിയേച്ചിയെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഏറ്റെടുത്ത സുഹൃത്തും ഒപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടാൽ ഞാൻ തല്ലൊക്കെ കൂടുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും ഒരു പക്ഷേ നവകഥാലോകത്ത് വിഭിന്നമായ ഭാഷകൾ ഓരോ കഥയ്ക്കും ആ കഥയുടെ അനുഭവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ രസകരമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥാകാരൻ രാസർഷയനാണ് അദ്ദേഹവും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തും എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് വേദിയിൽ അധ്യക്ഷയായിട്ടും രേഖയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടും ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ എല്ലാവരെയും വേദിയിൽ കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഒപ്പം ഈ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മു
സിയപ്പം മാഷ് സി എ മാഷിൻ്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തുടർച്ചയെക്കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഷഫീക്ക് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി വിശദമാക്കുകയുണ്ടായി ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പത്തിലൊക്കെ കൈ കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെ വായിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അയ്യപ്പൻ്റെ പുസ്തകം ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് അത് ഈ വേദി ലിപ്പി ഇരിപ്പില്ലാത്ത കെ കെ കൊച്ചിൻ്റെ സഹേഷിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും കഴിയുന്നതും മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാതെ ഒരു ദിവസം പോലും കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന തെല്ലും അതിശയോക്തിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം അയ്യപ്പൻ്റെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു കഥ വെച്ചിട്ട് ഒരു തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പെടാപ്പാടിലാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നട ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുക അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജിയോഗ്രഫി ഒരു ഒരു ഭൗ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കയറി പോവുക തുടങ്ങിയ വളരെ ദുഷ്കരമായതും എന്നാൽ വളരെ എക്സൈറ്റിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അയ്യപ്പനുമായി ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊഴിച്ചാൽ അയ്യപ്പനുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കഥാകൃത്ത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഭാവനകളെ നമ്മളുടെ ആലോചനകളെ ഇത്രയധികം സ്വാധീനിക്കുകയും ഇത്രയധികം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പുസ്തക പ്രകാശന വേദിയിലും നമ്മൾ എഴുത്തുകാരെ പുകഴ്ത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു അനുഷ്ഠാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അത്തരം കേവല അനുഷ്ഠാന പരിധയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അയ്യപ്പൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നടക്കുന്ന ചില സവിശേഷ നിർമ്മങ്ങൾ അയ്യപ്പനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമാർ അല്ലെ അയ്യപ്പൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമാറും നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ദൈനംദിന ദൈനംദിന സ്വഭാവമുള്ള സമകാലികനായി നമ്മുടെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന ഒരാളായി അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകൾ മാറുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ സ്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് പുറകിലിരിക്കുന്ന കുറേ വേദിയിലിരിക്കുന്ന കുറേ എഴുത്തുകാരുണ്ട് അതിൽ പ്രമോദാണ് പ്രമോദും ഹരീഷുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യർ ഇവർ രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പ്രമോദ് അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് നോക്കുന്ന കഥകൾ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് പ്രമോ എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഹരീഷാണെങ്കിലും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭൗമിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലോക കാഴ്ചകളിലേക്കും അതുപോലെ ലാളിത്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും നമ്മളെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കഥ നമ്മളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ജൈവ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു കഥാകൃത്താണ് കഥാകൃത്തുക്കളാണ് ഇവർ രണ്ടാളും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അയ്യപ്പനിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇത് രണ്ടും സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണമായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഇട്ടുതരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എക്സ് നമ്മളെ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതൊട്ടും ലളിതമായൊരു കാര്യമല്ല ആളുകൾ പലപ്പോഴും അതിനെ വളരെ ലളിതമായി ആഖ്യാനിച്ച് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ താമസം ഒരിക്കലും പല സമയത്തും നമുക്ക് പ്രകാശനം സാധ്യമല്ലാത്ത പലതരത്തും നമുക്ക് തന്നെ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു നിലയാണ് ഒരു ഒരാളുടെ സ്വത്ത് നിലയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ അത് കയ്യപ്പൻ്റെ കഥകളിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആധുനികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധുനികനായ ഒരു മനുഷ്യനെയും അയാളെ അയാളെ വിടാ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന അയാളുടെ സ്വത്ത് സ്വത്വ നിലയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ വിദ്യാസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ജോലിക്കാരനായ ഒരാൾക്കും ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അയാളിലേക്ക് വരാവുന്ന വിവേചനത്തിൻ്റെയോ അപമാനത്തിൻ്റെയോ ഒരു സംഗതിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
പലതരത്തിലുള്ള പല ലെവലിലുള്ള സങ്കീർണതകളെയും അയ്യപ്പൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാനൊരു അധ്യക്ഷ പദവിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും കരു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വായനയിൽ പലതരം വായനകളിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണ നിലകളെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ നമുക്ക് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ മറികടക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 കണ്ണ ഒരു കണ്ണാടിക്കാഴ്ച രണ്ട് ആധുനികതയെ പുൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനികതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദായത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചിട്ടും ഉള്ള ചില രസകരമായ കാഴ്ചകൾ മൂന്നാമത് ദളിത് ഒരു ദളിതൊരു സമുദായം എന്നുള്ള അവരുടെ വികാസത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് ഈ പറഞ്ഞുള്ള സ്പെക്ട്രാലിറ്റി മുതൽ ഒരു നോവൽ എഴുത്ത് വരെ നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന നായകനുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഒരു കഥ അയ്യപ്പൻ്റെ കഥാസമാഹാരത്തിലുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂതാവിഷ്ടതയോട് കൂടി ഭൂതാവിഷ്ടതയിലൂടെ ആത്മപ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി കാമക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ അവസാന കഥയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നോവൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള സമുദായത്തിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വികാസങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളും കൂടി ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് എനിക്കെപ്പോഴും അയ്യപ്പൻ കഥകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് അടുത്ത അടുത്ത ചടങ്ങ് ആ പുസ്തക പ്രകാശം നിർവഹിക്കുന്നത് എസ് ഹരീഷാണ് പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രമോദ് രാമനാണ് രണ്ട് എഴുത്തുകാരും പ്രത്യേകിച്ച് ആമുഖമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത എഴുത്തുകാരാണ് ഇവർ രണ്ടാളുടെയും കഥകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ എഴുത്തിനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ആരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താതെ വളരെ മൗലികമായിട്ടുള്ള കഥാരചനാ രീതിയിലൂടെയും ക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹത് എഴുത്തുകാരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചടങ്ങിനായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പുസ്തകം പ്രകാശം ിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് ഹരീഷിനെയും പ്രമോദ് രാമനെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു എസ് ഹരീഷിനെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സേബമാഷിന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഒരു വലിയ ധന്യതയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ഷഫിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംശയം എനിക്കിതിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്നാണ് അത് എളിമ കൊണ്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ജാതിയെ ജീവിതം കൊണ്ട് നേരിടാൻ എങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്ന നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് അർഹത എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ അല്ലാതെ അതിനെ വാചകം പഠിച്ച് പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ലാത്ത ഒരു വലിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റാണ് ജാതി പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഈ തൊട്ടടുത്താണ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് അവിടെ കുറച്ച് നാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജയകുമാറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം താമസിച്ചിരുന്നു മഹാരാജാസ് നമുക്കറിയാം അന്ന് വലിയ ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവർ അവരുടെ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരെപ്പോഴും അവിടെ പഠിച്ച ബുദ്ധിജീവികളെക്കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സുഭാഷ് ചന്ദ്രം വരെയുള്ള ഒത്തിരി എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കും പക്ഷേ അവരാരും സി എ പൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ വലിയ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നെടുങ്കോട്ടയായ മഹാരാജാസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ ജാതിയെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എം ബി മനോജിൻ്റെ നോവല് പോലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടു ആ ജാതിയെ ഒളിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അയ്യപ്പൻ മാഷിനെ അവർ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു ഈ ഒളിപ്പിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജാതിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കാരണം ജാതിയെ നമ്മൾ അതിസമർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളിൽ എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് ഞാനൊക്കെ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് ജീവിക്
മലയാളികളുടെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാന അനുഭവലോകങ്ങളിലൊന്ന് ജാതിയാണ് പക്ഷേ ഈ ജാതിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥകളിൽ വളരെ കുറച്ച് വളരെ ചുരുക്കം പേരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വലിയ ജാതിയില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രശ്നം ആരും കൈകാര്യം ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ സീബുമാഷിൻ്റെ കഥകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ജാതിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ആഴത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യ ഗൗരവത്തോടെ സംസാരിച്ച ഒരാൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ അജഗജ കബളിതം എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ അത് കഥകളിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ചീപ്പമാഷ് വലിയ കഥകളി ആരാധ കഥകളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രമേയമുള്ളൊരു കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപൂർവ്വം കഥകളിൽ അത് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ കഥയുടെ പ്രമേയം തന്നെ ഒരു കാട്ടാളൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഷാരഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ഒരു കൈമൽ ആയിട്ടുള്ള സംസ്കൃത പണ്ഡിതനോട് ഈ കാട്ടാളൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനം ജാതി ഒരിക്കലും കടന്നു വരേണ്ടതില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണത് ഈ പ്രശ്നം അന്നേരത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് ഉത്തരം അവസാന ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ കൈമൾ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ശാരീരിക തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഒരു കാട്ടാളിനെക്കുറിച്ചോ ആദിവാസിയെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കാരണം അത്ര ജാതി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ഇപ്പം മാഷ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം മലയാളിയുടെ എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളി എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിരുചി ഉണ്ടാക്കിയത് അഭിരുചിയെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചൊരു എൻ്റെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ബോധമാണ് ആ ഇടതുപക്ഷ ബോധം യുക്തി ചിന്തയിൽ അത് അധിഷ്ഠിതമാണ് ഈ യുക്തി ചിന്ത പലപ്പോഴും നമ്മളെ എഴുത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വായനയുടെ ആസ്വാദനത്തെ പലപ്പോഴും പരിമിതപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എഴുത്തുകാർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രമേയത്തിന് അർത്ഥം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം അധികം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ അയ്യപ്പം മാഷ് അതിനെ വളരെ സമർദ്ദമായിട്ട് മറികടക്കുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ ഈ ദിലീപ് രാജമാഷുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ വായിച്ചത് ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അഭിമുഖം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിരീശ്വരവാദം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ അബദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ നിരീശ്വരവാദി ആയിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായ അബദ്ധങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുപോലെ യുക്തിയിന്ത്യയുടെ ഒരു ഇടവേള ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദളിതാത്മീകത നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയേനെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ സമർദ്ദമായിട്ട് മിത്തുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ആറടി പൊക്കുള്ള ഒരാളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ ചാടിപ്പോയ കാര്യം പറയുന്നു ഒരു അദ്ദേഹം ആൾ ചെല്ലാൻ പാടില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ട ഉത്സവം കണ്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു ഒരു ഭ്രാന്ത് എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഭ്രാന്തിനെ അദ്ദേഹം സമർദ്ദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകാശനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും ഉചിതമായൊരു സന്ദർഭമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം മലയാളി സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലുമെങ്കിലും ഒരു സവർണ സൗന്ദര്യപൂർവ്വം മോശമായി ആയി തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കോമാളിത്തമായി മാറുന്നു എന്ന് കരുതി തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അന്നേരം തന്നെ ഈ അയ്യപ്പൻ മാഷിൻ്റെ കഥ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ സാങ്കേതികമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രത്യേകം ഷബീഖിനോട് പറയുന്നു ഇവിടെ എന്നെ കറി നന്നായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരിരിപ്പുണ്ട് ഇദ്ദേഹം സലിംകുമാറുണ്ട് സണ്ണി കവിക്കാടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ സന്തോഷം പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രമോദരാമൻ സംസാരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ എനിക്ക് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കോപ്പി അയച്ചു തന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാനൊരു അവസരം കൂടി ഷഫീഖ് വിനെ ചെയ്തു തന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സത്യം പറയാം സി ഐ എഫിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന എനിക്ക് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്താപം ഈ ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന
കണ്ടെടുക്കപ്പെടാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാതെ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ബോധപൂർവ്വം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദലിത് സാഹിത്യം ദലിത് സാഹിത്യം എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്ന് നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതാണ്ടൊക്കെയുള്ള ധാരണ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില കേട്ടറിവോ ഒക്കെ വച്ചൊന്നുമല്ലാതെ എന്താണ് ദലിത് സാഹിത്യം എന്ന് നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് ആ കഥ കഥകൾ ചിന്തിക്കാനും അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ദലിതൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനാണ് ദലിതൻ അവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ സാധൂകരണമാണ് ദലിത് സാഹിത്യം ഇത് വളരെ ചങ്കുറപ്പോടുകൂടി പറയുക എന്ന ഒരു ചരിത്ര ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഹരീഷ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഷഫീഖ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏത് ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലാണ് സി ഐ എഫിൻ്റെ കഥകൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നത് അത് സമ്പൂർണമായ നിലയിൽ ഇതിലാകെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ പോയത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ദിലീപ് രാജുവായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതെന്തുകൊണ്ട് അത് സാധിച്ചില്ലെന്നറിയില്ല അതൊരു വലിയ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാകുമായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും ആ അതുൾപ്പെടെ സി ഐ എഫിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തകമായി ഇത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമായി നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് ഈ ക ഈ കഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നത് മാത്രമല്ലേ കഥകളുടെ സ്വഭാവവും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രമേയപരമായ സാങ്കത്യവും കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആത്മ ഭാഷണങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മഭാഷണങ്ങൾക്ക് മറുവശത്ത് അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം കേൾക്കണമെന്ന് തീരുമാ കഥാകൃത്ത് തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട് മിക്ക കഥകളിലും ആ നിങ്ങളോടോ നിന്നോടോ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഈ കഥയിൽ മിക്കപ്പോഴും കടന്നു വരുന്ന എഴുത്തി രീതി അതിൽ അതിൽ ജീവിതകാലവുമുണ്ട് ജീവിതകാലത്തെ പിന്നിട്ട് മരണവുമുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രേതഭാഷണങ്ങളുണ്ട് അത് ഏത് നിലയിലും വരാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലും ഒരു വിളിച്ചു പറയലും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ഒരു രോഷം കൊള്ളലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഷണങ്ങളിൽ അപ്പം അതിൽ അത് എഴുതി ദീർഘകാലമായി ആ എഴുത്ത് രീതി പിന്തുടർന്ന ഒരു കഥാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു രചന പിന്നീടും ഉണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് ആ കഥയുടെ പേര് എൻ്റെ കഥയിലെ നിങ്ങൾ എന്നാണ് അത് ഈ കഥയിൽ ഈ കഥാ സമാഹരത്തിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായൊരു ഉൾപ്പെടുത്തലാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ കഥയിലെ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഒരു കഥയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അത് ഈ നമുക്കറിയാം അതിന് മുമ്പ് നാം വായിച്ചു വരുന്ന കഥകളിൽ മുഴുവൻ ഈ നിങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു അപര സ്ഥാനത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു അപര സ്ഥാനത്തെയായിരുന്നു കുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോന്ന് വായിച്ചു വരുമ്പോഴും അവിടെ കഥാകാരൻ്റെ എതിർ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അത് കഥാകാരൻ്റെ സ്വത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിലോ ഒരാൾക്കൂട്ടം എന്ന നിലയിലോ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം കാരണം അത് അത് സി അയ്യപ്പൻ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി അയ്യപ്പന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ട് അപ ഒരു അപരസ്ഥാനീയർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ആ ആ അതിനോടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലും സംഭാഷണവും ഒക്കെ പിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനമായി എഴുതുന്ന കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഈ സമാഹാരത്തിൽ അതിന് തീർച്ചയായും കാലക്രമത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വരുന്ന കഥയാണ് എൻ്റെ കഥയിലെ നിങ്ങൾ എന്ന് ഈ നിങ്ങൾ ആരാണ് അദ്ദേഹം ആ കഥ കഥയിൽ ഈ നിങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് ആ നിങ്ങൾ ആരാണ് ആ നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവിടുത്തെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെയും മറ്റും ഒരു വീണ്ടെടുക്കലിൻ്റെയും കണ്ടെടുക്കലിൻ്റെതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ആണ് ഈ എൻ്റെ കഥയിലെ നിങ്ങൾ എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വലിയ മനസ്സിലാക്കലുകൾക്ക് സഹായിക്കുന്നു നാം നാം ഇന്നത്തെ രാഷ
നമ്മളെ ഗ്രസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കെല്ലാം അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതൊരു വിലപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തോടൊപ്പമേ ഇനി അവർക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് ഷഫീഖിനോടും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മോടൊപ്പമുള്ള വലിയ ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്ന് കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി കേന്ദ്ര സംഗീത സാഹിത്യ സംഗീത സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ഡോക്ടർ സാംകുട്ടി പട്ടങ്കിരി ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തത് ചടങ്ങിൽ സാംകുട്ടി പട്ടങ്കിരിക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പകരം കവിത കവിത ചേച്ചി ഈ അവാർഡ് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അനുമോദനം അടുത്തതായി എസ് ഹരീഷിനെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് സണ്ണിയം കപിക്കാരനെയും കെ എം സലിംകുമാറിനെയും അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഒരു കേൾവിക്കാരനായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെത്തിയത് ഈ സാഹിത്യവും അതുപോലെ തന്നെ കഥയോ കവിതയോ പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാനത് അത്രമാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് അങ്ങ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുകൊണ്ടാണ് ഷെഫിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദളിതർ എഴുതി തുടങ്ങുകയും ഒപ്പം തന്നെ അവർ തങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതി തുടങ്ങുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഴുത്തിൻ്റെ ഏതൊരു രംഗത്താണെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായി അനുഭവ വേദ്യമായി വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഏത് രംഗത്തും എഴുത്തിൻ്റെ ഏത് രംഗത്തും അത് ദൃശ്യമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സുപ്രധാനമായൊരു കാര്യം ദളിതർ സ്വയം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ഒരു അധികാരമാണ് അതിൻ്റെ രംഗത്തുള്ളവരോ ദളിതർക്ക് ഇടം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുത അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദളിത് എഴുത്തുകളിലൂടെ വളരെ പ്രകടമായി കാണുന്നൊരു കാര്യം മറ്റുള്ള ആളുകൾ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ അവർ അവരെപ്പറ്റി സ്വയം സംസാരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലൂടെ എഴുത്തിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏറ്റെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ദളിത് പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാകെ മാറുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ദളിതർ എന്തുകൊണ്ട് അവർ അവർ എഴുതുന്നത് പുറത്തു വരുന്നില്ല അത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വളരെ മൗലികമായ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജാതി പോലെ വളരെ നിർണായകമായൊരു വിഷയമായിട്ടും അത് ഇപ്പോഴും കേരളം അങ്ങേ ഏറ്റവും അശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദളിതരുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കത് തോന്നുന്നത് വളരെയധികം അനുകൂലമായൊരു ഘടകം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അവരുടെ എഴുത്തുകൾ അവരെപ്പറ്റി തന്നെ എഴുതാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വത്വത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മ അഭിമാനത്തെ ആത്മസ്വത്വവും ആത്മാഭിമാനവും അതിൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ചയിൽ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന 
ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഈ അരിപ്പം ഭാഷ പോലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ എഴുത്തുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റമാണ് ചലനമാണ് അത് സമൂഹത്തിൽ താരതമ്യേന വലിയ രീതിയിൽ മുമ്പെങ്കും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത്തരം എഴുത്തുകളിലൂടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന വലിയ രീതിയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാവുന്നത് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരാളല്ല നിരവധി ആളുകൾ വിവിധ എഴുത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിരവധി ആളുകൾ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ തിരിച്ചറിവുള്ള വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു എഴുത്ത് തന്നെ ദളിത എഴുത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പൊതു മണ്ഡലത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തെ ചലനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാ മാറ്റു മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്നു അതിൻ്റെ അകക്കാം പാകട്ടെ മൂല്യമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിൻ്റെ മൗലികത എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയ്യപ്പനെ പോലെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദളിതർക്കിടയിൽ നിന്ന് എഴുതുകയോ പറയുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അവരെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരം പറച്ചിലിൻ്റെ ശക്തി യഥാർത്ഥ തെളിയപ്പിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ എഴുത്തിലുണ്ട് തൻ്റെ പറ്റി തൻ്റെ സമൂഹത്തെപ്പറ്റി ആ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ തങ്ങൾക്ക് മേൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അധീശത്വത്തെ പറ്റി അതിൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളെപ്പറ്റി അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെപ്പറ്റി ആധിപത്യത്തെപ്പറ്റി അതിനെ മാറ്റി മറ്റൊരു സമൂഹം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങേ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷാർഹമായ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വേറൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യപരവുമായ മനുഷ്യർ പരസ്പരം ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അതിന് തക്ക ആഴമുള്ള കരുത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്തുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജപ്പന പോലെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം എഴുത്തുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അത്തരം സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഞാനും എത്തിയത് അഭിവാദനങ്ങൾ ബഹുമാന്യ അധ്യക്ഷ രേഖ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സന്ദർഭമാണത് സി ഐപ്പൻ്റെ കഥകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളും സമാഹരിച്ച് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ മലയാളികൾ മുന്നിലെത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്തായാലും മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച് മലയാളി മനസ്സിലാക്കുക എന്നല്ലാതെ നിങ്ങളതെങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല മറിച്ചിത് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയുവാൻ മാത്രമാണ് ഈ സമയം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം സാങ്കു ഡോക്ടർ സാങ്കുട്ടി പട്ടങ്കരിയെയും ഹരീഷിനെയും ഇവിടെ അനുമോദിക്കുകയുണ്ടായി അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം എന്നെ ചെറുതല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചെറുകഥാകൃത്താണ് ഹരീഷ് അത് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്നൊക്കെ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ സാങ്കുട്ടി പട്ടങ്കരിയും എന്നെ അവൻ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരാളാണ് അതും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും അനുമോദിക്കുകയും അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകളുടെ സമ്പൂർണ്ണം ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ കിട്ടി കിട്ടിയ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനം ഉള്ള ഒരാളാണ് അയ്യപ്പനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഈ തൃപ്പൂണിത്തറ സംസ്കൃത കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കെ ഞാനും കെ സുനിൽകുമാറും സുനിൽകുമാർ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചില അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ താല്പര്യം കൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചെന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ
ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാഷ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പോൾ മാഷിനെ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ചോദ്യം ഒരു വാക്ക് എന്നെ ഒന്നാണ് എന്നെ കാണാൻ തന്നെ വന്നെന്നാണ് ഈ അന്താളിപ്പ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതമായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാകും ഈ അന്താ ഈ കഥയിലൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു അന്താളിപ്പുണ്ട് എപ്പോഴും നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങി ആദ്യം നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അന്താളിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എം എ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഈ മഹാരാശി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം നേരെ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളു എന്നെയോ എന്നാലും ശരിക്കും ഈ അന്താളിപ്പാക്ക അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കൈ ആ കഥയിലെ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കഥ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അന്താളിപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനൊരു ബേസിക്കൽ ഒരു സമയത്തും ദളിതർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയോ അതിനൊന്നും വേണ്ടി നിന്ന ഒരാളെയല്ല കഥകളി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പോയി സ്ഥിരമായി മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കിടന്ന് കഥകളി കാണലാണ് പരിപാടി കിടന്ന് കഥകളി ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ കഥകൾ മലയാളിയോട് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഉൾവലിഞ്ഞ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ജീവിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും പുള്ളിക്ക് സംസാരിക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല പകല് പേടിയും രാത്രി സുഖരും അന്ന് തിരിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പകൽ മൊത്തം പേടിയും രാത്രിയാണ് എനിക്ക് സുഖകരമെന്നോ അങ്ങനെ തിരിച്ചോ ഒക്കെ പറയുന്ന വിധം ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കഥകൾ വായിച്ചപ്പം ഈ ഉച്ചയുറക്കത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്ന കഥാ സമാഹാരം എന്നാൽ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഇത് മലയാളിയോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥയെഴുത്തിന് ഒരാഭിചാര ക്രിയയാക്കി മാറ്റിയ ഒരേ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മലയാളികൾക്കിടയിൽ അയ്യപ്പൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഭിചാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് കഥ വായിക്കുന്നവനും പേടിക്കും കഥ എഴുതുന്നതിനും പേടിക്കുന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണാനന്തര ക്രിയയായിട്ടാണ് കഥ എപ്പോഴും കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യുക്തികളെ മറികടക്കാൻ അപരലോകങ്ങളെ കഥകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു വലിയൊരു എഴുത്തിൻ്റെ വലിയൊരു എന്താ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് മലയാള കഥയിൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനും അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കഥയുടെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങളെ അതേ നിലയിൽ നോക്കി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒരു അപരലോകത്ത് വെച്ച് സംസാരിച്ച് അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് പല കഥകളും പ്രസ്താവനകളാണ് അതിശയകരമായ പ്രസ്താവനകളാണ് അതിശ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പം എന്നെയോ എന്ന് ചോദിച്ച് പിൻവാങ്ങുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെക്കാൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർഷം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളെക്കാൾ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം മു മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചുതരാം അത്ര സൂക്ഷ്മമാണ് കാര്യങ്ങൾ അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഓരോ സന്ദർഭത്തെയും ഈ കഥകൾ അടയാളപ്പെടുന്നു അത് ഒത്തിരി കഥ ദിലീപ് രാജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി കഥകൾ ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ കഥകളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകളുടെ ഒരു പിരിമുറുക്കം കഥകൾക്കകത്തെ ഒരു പിരിമുറുക്കം രൂപങ്ങളൊന്നും എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സു ഒരു ദളിത് സോഷ്യൽ ലൊക്കേഷനാണ് അതെപ്പോഴും കഥയെ പിരിമുറുക്കത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് സമരം ചെയ്തതിന് കുറേ പേരെ പുറത്താക്കുക അപ്പോൾ കുറേ പേരല്ല ഒരാളെയാണ് പുറത്താക്കുന്നത് അവൻ പുറത്താക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു കഥയാണെന്ന് ഓർക്കണം ഒരു കഥയാണ് നീ സ്റ്റേബിന് മേടിക്കുന്ന ആളാണോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തോടെ കഥയുടെ ഘടന തന്നെ മാറുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലോകം മറ്റൊരു കാര്യമായി മാറുക സ്റ്റൈമെൻറ്റ് മേടിക്കുന്നതിന് സമരം ചെയ്യാവോ അതൊരു കുറ്റമല്ലെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇവനെ കുറ്റവാളിയാക്കുന്ന ഈ ഓരോ കഥാപാത്രം കുറ്റവാളികളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ കുറ്റവാളികളുടെ ഒരു വലിയ സംഘമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എല്ലാം കുറ്റവാളികളാണ് ഈ കുറ്റവാളിത്തം രൂപപ്പെടുന്നത് കാസ്റ്റാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി ഈ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ സന്ദർഭം ഇതിനോട്
ഏമാമാർ സാറുമാർ ഏമാമാർ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതോടെ കഥ ഞാൻ പൊളി വന്നേ കഥ അപ്പം ഇരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് മുറിക്കകത്ത് കയറുക അവൻ എന്നെ അപമാനിക്കുവാണോ അതോ യാചിക്കുവാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ അപമാനതയും യാചനയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം അപരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയൊരു കഥാലോക ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓരോ സമയത്ത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ പഴം വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏഹ് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ പഴമായിരുന്നു അവളെ മാത്രമല്ല പുണ്യ ശ്ലോകനെ തല്ലിക്കൊന്ന് ജാതിയുടെ ജോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്യം പുണ്യ ശ്ലോകം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇതറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ആളേ ഉള്ളൂ ദൈവമാണ് ആ പുണ്യ ശ്ലോകനെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ടാ ഞാൻ വന്നേക്കുന്നതാണ് പറയണത് ഇത് ഇത് പ്രേതത്തിന് മാത്രം പറയുന്നത് ഈ പ്രേത ഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ ജാതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തോട് ജാതിക്കപ്പുറം നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപര ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയൊരു ഘടന ഈ കഥകൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പുതിയൊരു ഭാവന മനുഷ്യനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധം ഇപ്പോൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ കഥകളും വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പുറത്ത് വരുന്നു ഇപ്പം ഇതിയൊരു ഇപ്പോൾ രാജി വെച്ചെന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാർത്ത വലിയൊരു ഭീകരമായ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതിനെ വേദി എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥ ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വായിച്ച നമുക്ക് പിടികിട്ടത് എത്ര എത്ര ദൂര കാഴ്ചയല്ലേ ഓരോ കഥാപാത്രവും ജീവിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഈ കട്ടൻ വരുമ്പോൾ സംവിധായകൻ എല്ലാവരും സംവിധായകൻ വന്നു പറയുന്നത് അമ്പലപ്പറമാണെന്ന് ഓർമ്മയാണെന്നാ സംവിധായകൻ വന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളോട് പറയും രാമനോടും രാവണനോടും പറയുന്നത് ഇത് അമ്പലപ്പറമാന്ന് ഓർമ്മ വേണം പണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നാടകം കളിച്ചപ്പോൾ ഹനുമാൻ്റെ വാല് തട്ടി രാമൻ്റെ കിരീടം താഴെ പോയി അന്ന് ഇവിടെ അടിപിടി ഉണ്ടായതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കളിക്കാനാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടാണ് പറയുന്ന തുടങ്ങണേ അപ്പം സംഭവം നാടകം തുടങ്ങി ഉടനെ രാവണം വന്ന് രാമൻ അങ്ങ് കൊല്ലുമോ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നമാവുമോ സംഗതി മൊത്തം മോശമോ ജനക്കൂട്ടം അങ്ങോട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമാണ് ജനക്കൂട്ടം അങ്ങോട്ട് ആ പ്രേക്ഷകൻ പ്രേക്ഷകർ കയറി വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംവിധായകൻ കൂപ്പ് കൈകളോടെ ദയവായി നിങ്ങളൊന്ന് ശാന്തമാകണം ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു നടൻ മരണവുമായി മല്ലടിക്കുക എന്ന് പറയാം രാമൻ മരിച്ച് കിടക്കുക പ്രേക്ഷകനൊന്ന് കൂക്കി വിളിക്കുമ്പോൾ രാമൻ്റെ രക്തത്തിന് പകരം ചോദിക്കണം രാവണനെ പിച്ച് ചീന്തണം ഇതാണ് പ്രേക്ഷകരങ്ങോട്ട് അങ്ങ് കയറി അങ്ങ് അലമുറയിടുവോ ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ മൊത്തം അത് അമ്പലപ്പറമ്പായിരിക്കുന്ന ഓർമ്മ വേണം അമ്പലപ്പറമ്പ് പെട്ടെന്ന് രാമന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു രാവണൻ പിഞ്ചി പിച്ച് ചീന്നണമെന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഘടന ഈ ഈ പറയുന്ന മറ്റേ കഥകളി കാണാനൊക്കെ പോയപ്പോൾ വിളിക്ക് പിടികിട്ടൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഇതിനൊരു മനോഘടന ഉണ്ടെന്ന് ഏഹ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഘടന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് അയ്യപ്പൻ്റെ ഓരോ കഥകളും ഓരോ കഥകളും അപ്പോൾ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി അയ്യപ്പനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിധം അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഈ കഥകൾക്കകത്തേക്ക് വരുന്ന സോഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ സോഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ ഒരാളിങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നിട്ട് അയാൾ മന്ത്ര ഈ അയ്യപ്പൻ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുകാരെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം എറണാകുളത്തുണ്ട് പാട്ട് അത് പഴയ പുലയർക്കിടയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് പാട്ട് അന്ധവിശ്വാസം പോലെ ചെയ്തൊരു സാധനം പക്ഷേ നടത്തിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള പുളിയങ്ങ് നിർബന്ധിക്കുക നാട്ടുകാർ മൊത്തം വീട്ടുകാരും എതിരാണ് അത് ഇതിനകത്തൊരു അഭിമുഖി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആധുനികത എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ അസ്തമിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു കൂടിയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ് അയ്യപ്പൻ അത് അദ്ദേഹം പാട്ട് നടത്തും നിർബന്ധമായിട്ട് പാട്ട് നടത്തും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ മന്ത്രവാദി ഇങ്ങനെ ഒരു വാഴയുടെ മോളിൽ കൂടെയൊക്കെ പറന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടെന്നാണ് ചാടി പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്
സ്വയം ആവിയായി പോകാറെന്നൊക്കെ ഇതിനകത്തൊരു വാക്യമാണ് സ്വയം ആവിയായി പോകുന്നു ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവൻ ആവിയായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ ആവിയാക്കി മാറ്റുകയും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ജാതി സമൂഹത്തെ മറ്റൊരു യുക്തിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയുക്തി എന്ന് പറയാവുന്ന പുതിയ പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്ന വിധമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രചനാതന്ത്രം ചെറുകഥയിൽ മലയാളത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറുപ്പ് എന്നത് കറുപ്പ് വെളുപ്പിനെതിരെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കറുപ്പ് നമ്മുടെ സാംസ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയാണ് കറുപ്പ് അതല്ലാതെ കറുപ്പ് ഒരു നിറമല്ല ഒരു ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനോട് നിരന്തരമായി കലഹിക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളെ ഈ കഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും കറുത്ത മനുഷ്യർ കറുപ്പിൻ്റെ അഴകിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു അവരാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് മൊത്തം അഞ്ച് പേരെ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചപ്പോൾ പാഞ്ചാലിയാകാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരാളാണ് അങ്ങനെ കറുപ്പ് ഐഡിയലായ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടല്ല അഞ്ച് പേര് ഭർത്താക്കന്മാരായ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചപ്പോൾ പാഞ്ചാലിയാകാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ച ഒരാൾ അപ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു വീട് കെട്ടിക്കൊടുത്ത് നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരെല്ലാം കാവൽ നിൽക്കുക അവിടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ഐഡിയലായൊരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കഥ പറയുന്നില്ല അതായത് സമൂഹം നമ്മൾ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചിതറിയ ഏറ്റവും തകർക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും മൂല്യമില്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങളെയാണ് ഈ കഥകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോർത്തിണക്കാൻ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കേവലമായ ജാതിക്കെതിരായ കഥകളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ മറികടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കഥകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ജാതിക്കെതിരായതോ അല്ലെ ദളിത് ദളിതർ സവർണർക്കെതിരായോ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പുതിയൊരു മൂല്യത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരു ഒരു മൂല്യം അങ്ങനെ പുതിയൊരു മൂല്യമൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളുടെ ഒരു തകർച്ചയെ ഇതെപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ചാക്കോയോട് ഈ കുഞ്ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന കഥ പ്രേത ഭാഷണത്തിൽ ഒരു കുഞ്ചാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ഈ കുഞ്ചാക്കോ ഈ അവിടെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വരുന്ന പട്ടിയാതി പെണ്ണുമായിട്ട് വലിയ ഇടപാടുകൾ അപ്പം അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം തീഷ്ണമായ കണ്ണുകളോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആ പെലക്കളി പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് അങ്ങനെ നടത്തിയ കണ്ണ അപ്പോൾ അച്ഛനോട് ഇവൻ തിരിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതിന് ഞാൻ അവളെ കെട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഉടനെ അച്ഛൻ്റെ പോയാലൊരു പഴം വന്ന് കയറി എന്നാണ് ഇതിനെ കഥയെ പറയുന്നൊരു കാര്യം അച്ഛനും പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല കെട്ടുന്നില്ല പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊതുബോധത്തെയാണ് ഈ സാധനം വൻ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുകയും അത് വളരെ പ്രസക്തമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ആ കഥയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദര വാക്യ സുന്ദരമായ വാക്യ അതല്ല ആ കഥയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ പ്രേതമായ ആൾ ഈ ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുക കുഞ്ചാക്കോ മരിച്ചു അവൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കണ്ണ് പൊത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്മി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും കുഞ്ചാക്കോയ്ക്ക് ആത്മാവേ ഇല്ലെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്തൊരു എന്തൊരു ഭാവനയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണേ എന്തൊരു ഭാവനയാണത് ഇതുപോലെ കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ വേറെ കഥാകാരന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം സമൂഹത്തെ ഒരു ഞാനൊക്കെ എന്ത് ജാതി മതം ഒന്നുമില്ലാതൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന വലിയ പുണ്യ ശ്ലോകന്മാർക്ക് ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല പുണ്യ ശ്ലോകന്മാരല്ലാത്തവർ വായിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ലോകമുണ്ടെന്ന് ഇത് ഈ ലോകം മനുഷ്യൻ്റെ ലോകമാണ് അത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യക്കകത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്ര ജാതി വിരുദ്ധതയാണ് അതുകൊണ്ട് ജാതി വിരുദ്ധത ഇതിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജാതിക്കെതിരെ കഥയിൽ നിന്നെന്ന് വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ഒരു കഥയെ പറയുന്നൊരു കഴിവ് ജാതി ജാതിക്ക് വളമിട്ടു ജാതിയാണല്ലോ വളർന്നു അല്ല ബ്രാക്കറ്റിൽ ജാതിക്കെപ്പോഴും ശവമാണ് വളം എന്ന് കൃത്യമായും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന
വെട്ടിക്കുടി അടക്കമുള്ള ഇതിങ്ങനെ വളരെ ലോക്കലായുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ പോലും സാർവലൗകികമായ ഒരു മനുഷ്യാനുഭവമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിധമുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വളരെ സൗന്ദര്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു രചന രചനാ സമ്പ്രദായം മലയാളത്തിൽ ഇതിനൊരു പിൻഗാമി പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ സി ഐ എപ്പൻ അല്ലാതെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൺപത്താറിൽ ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തന്നെ ഓ പുസ്തകം അതിൻ്റെ സ്വന്തം ബലം കൊണ്ടെന്തോ ജയിക്കുന്ന അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ല സ്വന്തം ബലം കൊണ്ടൊന്നും ജയിക്കില്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം അതിന് നല്ല വാ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നല്ല വായനക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ലൂയി അൽത്തൂസർ പറയുന്ന അൽത്തൂസർ പറയുന്നില്ല മൂലധനം എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് അവിടെ ഞാനാ ആദ്യം വായിച്ചു മൂലധനം ആദ്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിച്ചുള്ള ഞാനാണ് അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന അയ്യപ്പനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അടുത്തതായി വേദിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് അയ്യപ്പൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായ ലളിത ചേച്ചിക്ക് ആമി ബുക്സ് ഒരു ഉപഹാരം നൽകുന്ന നൽകുന്നുണ്ട് ഉപഹാരം നൽകുന്നതിന് കഥാകൃത്ത് ഫ്രാൻസിസ് നെറോണെ ക്ഷണിക്കുന്നു ലളിത ചേച്ചി സ്റ്റേജിലേക്ക് അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഷഫീഖിനൊരു ഒരു വലിയ കൈ കൊടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ അയ്യപ്പൻ ഒരു സാധാരണ വായനാ ലോകത്തിന് പുറത്ത് തികച്ചും അക്കാദി അക്കാദമികമായ ഒരു വായനാ ലോകത്താണ് കൂടുതൽ ആദ്യം അടയാളപ്പെട്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിമിതമായ ഒരു വായനാ ലോകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ എങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകൾ കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഷെഫീഖിൻ്റെ ഈ ഒരു ശ്രമത്തോടു കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പരാതി പരിഭവം മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകത്തോടും അയ്യപ്പനോടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പഠനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ നടന്നോട്ടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇതിന് നിരവധി പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഒരു പണി നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സാധാരണമായിട്ട് ഇത് എത്തിച്ചാൽ മതി കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിരവധി പേരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതുവരെ അച്ചടിക്കാതെ കിടന്ന നാല് കഥകൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പല ശ്രമങ്ങൾ ദിലീപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സമാഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഉച്ചയുറക്കത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന കൃതിയാണെങ്കിലും ഞണ്ടുകൾ എന്ന കൃതിയാണെങ്കിലും പെൻകിൻ ഇറക്കിയ പുസ്തകമാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും കാരണം കഥാകൃത്ത് അതിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തേടി പോവുക പലപ്പോഴും ഒരു പ്രസാധകശാലയിലേക്കൊന്നും ഒരാൾ രണ്ട് തവണയൊന്നും ഒരു പുസ്തകം തേടി ചെല്ലുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ടി എം യേശാസൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സി ഐ എഫിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഗോണിയൊക്കെ വെച്ച് വേറെ എവിടേക്കോ കയറിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക പലപ്പോഴും അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതാരും മനഃപൂർവ്വം വെക്കുന്നതാണെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മറിച്ച് എന്തോ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 പ്രശ്നം നമ്മുടെ പുസ്തക വിതരണത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സിനിമയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുസ്തകത്തെ ആ രീതിയിൽ പല തലത്തിലേക്ക് പല രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചാൽ അത് നടക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷെഫീഖിന് ഷെഫീഖ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നാന്ദി കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കെട്ടിലും മട്ടിലുമൊക്കെ ഈ പുസ്തകം വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു വർക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം മലയാള സാഹിത്യമൊക്കെ വായിക്കുമെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ കാരണം വളരെ ആക്സിഡൻ്റലായി എഴുത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകളുടെ വായനയാണ് വളരെ വൈകി എഴുത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രായം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു
ഇടയിൽ നിന്ന് ഉദയം കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രചോദനമായി അയ്യപ്പൻ്റെ എഴുത്തുകളെ വായിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെ വേറെ തരത്തിൽ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം എഴുത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ആ ബുക്ക് വാങ്ങണം വായിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഷഫീഖ് ഞാനുമൊക്കെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള അരളി കവിതയുമൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്പേദ്കറുടെ എഴുത്ത്ലിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ അത് എല്ലാ വർഷവും മലയാളത്തിൽ ദരിദ്ര വ്യവഹാര മേഖലയിലെ മികച്ച സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് ഈ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷത്തെ അവാർഡ് പ്രിയപ്പെട്ട സി എ പിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ അരളി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ വർഷം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കളക്ഷനും ചേരുന്ന മുഴുവൻ വർക്കുകളും ചേരുന്നൊരു ബുക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഷഫിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ സഹായങ്ങളൊന്നും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വർക്കിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ആശങ്കകൾ ഷഫിക്കിൻ്റെ ചില വട്ട പിടിച്ചു പോകുന്ന പോലുള്ള ചില നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണമല്ലോ ഇത്തരം ചില സമാഹാരങ്ങളിലൊക്കെ പുറയിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു വലിയ ശ്രമം ഷഫീഖിൻ്റെ വളരെ സത്യസന്ധമായ ഒരു ശ്രമം അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ പരിസമാപ്തിയിലെത്തിയിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് മികച്ച പുസ്തകമാണ് ഷഫിക്ക് നല്ല പ്രൊഡക്ഷനാണ് രസമുണ്ട് നല്ല വർക്കാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സി ഐ എപ്പിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ തന്നെയാണത് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് സാധിക്കുന്നതിൽ ആമി ബുക്സിനും ഷഫിക്കിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലനിർത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകളുടെ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ പരിഗണനയിലോ ശ്രദ്ധയിലോ എത്താതെ പോയിൻ്റെ ഒരു ഘടകം പ്രധാന ഘടകം ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കിഴാള വിഭാഗത്തിൽ ദളിതനായി പോയതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ആവാം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾക്ക് പൊതുവെ നമ്മൾ കഥകൾ മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോഴും ഈ കഥ കൊണ്ട് ഒരു ആക്രമണം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നല്ലപോലെ നമുക്കത് ബോധ്യം വരും കഥ കേവലമായിട്ടൊരു ഒരു അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആരുടെയും കണ്ണീരല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഒരാക്രമണം അത് നമ്മുടെ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മോശപ്പെട്ട ഒരു തലച്ചോറിന് നേരെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഒരു ആക്രമണം അയ്യപ്പൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്രമണമാണല്ലോ നമുക്കൊരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് ജാതി വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മതം വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും കൂടെ ബാധകമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് തിരസ്കരിക്കാനോ തമസ്കരിക്കാനോ ഒക്കെ ബോധപൂർവ്വം അല്ലാതെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പോകുന്നതും ഉള്ളതും ചരിത്രമുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് പറയാവുന്നത് നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ എന്ന കഥയാണ് ജയമോഹൻ്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥയാണ് ആ കഥ വളരെ വ്യാപകമായ ശ്രദ്ധയിലേക്കും വലിയ ചർച്ചയിലേക്കും വളരെ പെയ്യ പെയ്യ ആണെങ്കിൽ പോലും വലിയ ചർച്ചയിലേക്കും കേരളത്തിൽ അത് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആ കഥ നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വളരെ ഉന്നതമായ ജീവിതം ജീവിക്കാവുന്ന ഭൗതികമായി വളരെ ഉന്നതമായ ജീവിതം ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗ ഒരു ഒരു തൊഴിലിലേക്ക് ഉദ്യോഗത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു തകർച്ചയാണ് ആ നോവലെ പ്രതിവാദ വിഷയം നമുക്കറിയാം ആ നോവലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാമെന്നല്ല എങ്കിൽ പോലും വ്യക്തിപരമായി ഇത്തരം ഉന്നതരായി മാറുന്ന മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിപരമായ തകർച്ചകൾ അവരൊരു തകർച്ചയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീഴ്ചയെ ആഘോഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മമായൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകൾ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും വീഴ്ചകളെ വീഴ്ചയോ പോരായ്മയോ തോൽവിയോ അല്ല മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം
ഈ സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് കവിതയ്ക്കപ്പുറം പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു അന്വേഷണവും ഈ ഇത്തരം പ്രസാധകർക്ക് നടത്താൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് മറ്റേത് പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖചിത്രമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ പതമ്പറയ്ക്ക് കരച്ചിലെന്ന് പറയുന്നവരുള്ള ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളും മറാത്തി എഴുത്തുകാരൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വലിയ മത്സരമുണ്ട് അത് ഞങ്ങളാണ് മുൻപ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു 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 ലക്ഷ്യം കൂടി ഒരു മത്സരം കൂടി അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായി ഈ രാഷ്ട്രീയമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ ദളിത് എഴുത്തുകാരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന എഴുത്തുകാരെയാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ തമസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഒരു തുല്യതാ വാദത്തെയാണ് നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയായിട്ടാവാം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഥ ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് കഥയ്ക്കും നോവലിനും നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം പ്രസാദകർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാസികകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് ചെറുകഥകളടക്കം പുതിയത് വരുമ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലാസർഷൻ്റെ അടക്കമുള്ള കഥകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എഴുത്തുകാർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കവറിലടക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഒരു കവിത ഈ പ്രധാനമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ സജീവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതും കവിതയിലാണ് കവിതയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തുല്യത സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും കവിതയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവിത കവിത ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച രീതിയിലാവുകയും പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥ നോവൽ തുടങ്ങിയ ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു കവി എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ തെറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഏതായാലും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യത്തിൽ പോലും ഈ ആ പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ കഥ എഴുതുന്നവരും നോവൽ എഴുതുന്നവരൊക്കെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തീരെ കുറവാണെന്നുള്ളത് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ ഈ തിരിച്ചുവരവ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പക്ഷേ അംബേദ്കർ തിരിച്ചുവന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചറായിട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കാണാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും രേണുകുമാറിൻ്റെ ചില വ്യത്യസ്തമായ കവിതയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചില എഴുത്തുകൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എം ബി മനോജിൻ്റെ നോവൽ ജാഗ അതിറങ്ങിയത് കവി എം ഡി ധന്യ അദ്ദേഹം ഒരു നോവൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കവി വിനുവം പള്ളിപ്പാട് ഒരു നോവൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി ഈ എഴുത്തിനെ ഈ സമതുല്യതയുടെ ഈ എഴുത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും ഈ പുതിയ കാലത്ത് അയ്യപ്പനെ വായിക്കുന്ന അയ്യപ്പനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ എഴുത്തുകാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്ഷര പ്രവർത്തകർക്കും ഈ ബോധപൂർവ്വം തന്നെ കഥയിലേക്കും നോവലിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് അയ്യപ്പൻ വീണ്ടും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സണ്ണിജാൻ സൂചിപ്പിച്ചതും അതിനെയാണെന്ന് കരുതുന്നു തുടർച്ചയില്ലാതെ പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഈ ഭാവി കാലത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏറെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുള്ളൊരു പദമുണ്ട് കനിവെന്നാണ് കനിവ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അർഹതയില്ലാതെ കിട്ടുന്ന സ്നേഹമെന്നാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്നെ ക്ഷണിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പദം തന്നെ ഓർക്കുന്നു ഇതൊരു കനിവാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കനിവ് അതിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു എനിക്കൊരു എന്തോ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ അർഹനാണോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനെന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ സി അയ്യപ്പൻ സാറിൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വാ വിശദമായി ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖ അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഭാഗത്ത് ഇഞ്ചി വിത്ത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തിക്താനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്
അപരിചിതമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം അത് എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ജാതി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദനയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു കസിൻ ഒരു സഹോദരിക്ക് ബി എസ് സി ബോട്ടണിക്ക് പഠിക്കുക അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഈ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പാറ്റയെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ പേടിയില്ലെന്ന് അവൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പാറ്റയെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിലവറയും പത്തായും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയ വീടാണ് അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു വലിയ മുറിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഞാനും ആ വീട്ടിലെ പയ്യനും കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കയറിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പണ്ടെങ്ങും ഒരു കാലത്ത് അവിടെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു കൗതുകത്തിൽ കയറിയത് പക്ഷേ അന്ന് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഈ ഒരു അപ്പം അതിനകത്ത് നിറച്ചും പാറ്റയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആ പയ്യനുമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പാറ്റയെ പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ സഹോദരിക്ക് കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും അന്ന് പക്ഷേ അത് അറിയും ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറി എന്നുള്ള കാര്യം ആ വീട്ടുകാരറിയും അപ്പോൾ അന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അമ്മ എന്നെ ഒരു വിളിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വഴക്ക് പറയും അവരവിടെ നീ കയറി അശുദ്ധമാക്കി ഈ ചാണകവെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് അവരത് ശുദ്ധിയാക്കി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ് കയറിയത് എന്തിനാണ് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് അതിന് ഒരു വേദനയായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല കാര്യം എനിക്കൊരു ചാണകവെള്ളം തളിക്കുന്നൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷം മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ജാതിയുടെ ഒരു ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് കാര്യം ഞാൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോൺവെൻറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് അതിപ്പോഴില്ല അതിവിടെ പഴയ സായിപ്പന്മാരുടെ കാലത്ത് ഈ സ്ത്രീകൾ സായിപ്പന്മാരവിടെ വരികയും ഈ ക്യാബറെ പോലുള്ള വലിയ ഡാൻസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഉയർന്ന ഒരാളുടെ ഹോട്ടലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നു അപ്പം ആ സമ്മേളനത്തിൽ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചിറ്റപ്പൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എടാ അവിടെ പോയാൽ നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇട്ടുള്ള സഹായവും നോട്ട് പുസ്തകവും ഒക്കെ അവർ തരും അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഞാനും ചിറ്റപ്പനും കൂടെ ആ വലിയ ചടങ്ങിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കോട്ടും സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പം ഞാനും ചിറ്റപ്പൻ ഒരു മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ആ വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിങ്ങനെ കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു വിചിത്ര ജീവൻ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരെ പോലെ ഞങ്ങൾ അതിന് നോക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഈ മുണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ചിറ്റപ്പന് മാത്രമേ മുണ്ടുള്ളു അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നി അന്ന് ആ ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അപമാനിച്ച് വെളിയിലോട്ട് വന്നു അതിന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിറ്റപ്പനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ചിറ്റം പറയുന്നത് എടാ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിൽ രണ്ട് തരം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്മാരുണ്ട് അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് സായിപ്പന്മാർ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സവർണരായിട്ടുള്ള വെളുത്ത് നല്ല സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അവർ ജീവിതം പങ്കിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ കുട്ടികളാണ് ശരിക്കും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് നിന്നെ പോലുള്ള കറുത്തവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് സായിപ്പന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കറുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറേ ഉണ്ടല്ലോ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കറുത്ത ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും കറുത്ത ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കറുത്ത ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസും വെളുത്ത ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ കേരള മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് അത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഈ വെളുത്ത ആംഗ്ലോ ഇ
അത്രയ്ക്ക് പുതുമയുണ്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വാ വാചകങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് എഴുതി പോകുന്നത് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് മാതൃക ഇതാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം പോലും അദ്ദേഹം ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് അപരിചിതമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പൊതുസമൂഹം ആ മാന്യനെന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് വളരെ എന്തോ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം കഥകൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക എൻ്റെ ചില കഥകൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയും പറയും നീ തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉള്ളതല്ലത് ഇത് സി ഐ എഫ് എൻ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രചനാശൈലിയും തന്ത്രമൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത്രയോ കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് കടന്നു പോയി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ക്രൂരമാണ് കാര്യം ഒപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പാദം നമസ്കരിച്ച് അനുഗ്രഹം മേടിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നമസ്കരം പ്രിയമുള്ളവർ പ്രിയമുള്ളത് ഷഫീഖ് ഏറെക്കാലമായിട്ട് നടത്തിയ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അതാണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പ്രസാധകൻ എന്ന നിലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരൊക്കെ നടത്തുന്നു എന്നതും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിലീപ് ഏട്ടനൊക്കെ പോലെയുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് അത്തരത്തിലോ ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സണ്ണിചേരൻ്റെ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ്റെ പുസ്തകം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന കാലം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു കാലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നത് ആ ഒരു കാലത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുതുന്നത് എന്നത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമായി തോന്നുന്നു ജാതി വലിയ കോമഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ കഥയൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ജാതി ഒന്ന് എഴുതി എഴുതി നോക്കുക പണി മേടിക്കും ഇതാണ് ലൈൻ ജാതിയെ തൊടുക കേരളത്തിലൊന്ന് ജാതിയെ തൊട്ട് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ കേര ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ചുമ തവക്ക ഒരു പണി ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ജാതി പാലുള്ളവരെയൊക്കെ പിൻവലിച്ചൊരു കളി കളിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടൊരു ചങ്ങാതി പറയുമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ലാസർ ഷൈനൊരു നായർ വിരുദ്ധനാണ് ലാസർ ഷൈനിൻ്റെ നായർ വിരുദ്ധനാണ് അപ്പം നമ്മളെ നമ്മൾ ജാതിയെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക ജാതിയെ തൊടുകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ തൊടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത് വളരെ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായി തോന്നുന്നു വട്ടിപ്പുല്ല് മുളപ്പിക്കും എന്നത് ഒരു ഭീഷണിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണോ അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ അതേ ഭാഷയിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകളിലുണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കൃത്യമായി തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സന്നിചരം പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികൾ ഞാൻ വളരെ ആദ്യ കാലത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ കോളേജ് കാലത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ കല്ലറയിലെത്തി എന്നതാണ് ഞാൻ കല്ലറയിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അത് ആകസ്മികമായാണ് കല്ലറയിലെത്തുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സണ്ണി ചേട്ടനുണ്ട് ഞാൻ സാമേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന വട്ടിപ്പുല്ല് മുളപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അത് എന്ന് ആ ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ അത്തരത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടത് എത്ര കാലമാണ് മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഡി സി ബുക്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ ദീപാ നിഷാദിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം പതിപ്പ് ദീപാ നിഷാദിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനൊക്കെ മുപ്പതാം പതിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലാസർ ഷൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറുതെ ഒരു മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ അവർക്ക് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ അടുത്ത പുസ്തകം വേണം അടുത്ത പുസ്തകം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഇത് അടുത്ത പുസ്തകം വേണം ഇത്ത ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പൻ ഇങ്ങനെ മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെടുക എന്നത് അത് അതിലെ ജാതി അദ്ദേഹ അദ്ദേഹം വട്ടിപ്പുല്ല് മുളപ്പ
അത്രമാത്രം വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് കാരണം ഒരു ദളിത് ഹർത്താലിന് ഇപ്പുറമാണ് ഈ വേദി എന്നത് നന്ദി